kabila mga balita tungko sa tinatawag na cyber sex. Sunod-sunod din ang pag ng mga pulis sa mga lugar kung saan nagaganap ang iligal na operasyon nito. Sa pamagitan ng computer, internet at mga kamera na kung tawagin po ay webcam, maaari na magbenta ng aliw ang kadalasay mga kabataan. Cyber sex na nga raw ang bago at modernong mukha ng prostitusyon. Kung minsan, hindi lang iilan ang kasabot dito kung hindi isang buong barangay pa. Ito po ang nakakagibal na krimen na ating tatalakayin ngayong gabi. Ito ang episode na pinamagatang Barangay Cyber Sex, The Jenna Espinosa Story. Jenna, anong tinainom mo ubo mo dyan? Tulungan mo nga ako dito, baka may, may mga kauna pa sa atin dahil plastic dito, oh. Tulungan mo ako, anak, halika. Upo-upo ka lang dyan. Asa na yung Nay. naipon natin? Nay, may sasabihin ako sa inyo. Uy! Uy, Helen! Oh, Marta! <laughs> Uy, kami na dito. Ay, nakawag na! Sige nga, Marta, wag na. Sige naman, ito naman, Helen. Ito, oh, plastic lang yan para sa inyo. Pero para sa amin, kabuhay na ito pag nabenta. At saka... Helen, alam mo namang marami akong binubuhay, di ba? Ay, tsak, balita ako. Malaki yung kita ng anak ko sa pagsasyber, di ba? Sige na. Oh, sige na nga. Sa'yo na. Oh, sige na. Ay, salamat, yun na. Salamat, salamat. Sige na, sige na. O, Jenna, halika, tulungan mo na ako dito. <laughs> ano ba kanina ka pa dyan? Ang kulit mo, tulungan Ay. mo ako dito. Marta! Ay, may binigay na si Helen Marta, sa akin. Marta, halika rito. Oh, parang may... Parang may deliver na namang appliances si Hata dito kinake. Jenna, tingnan mo. Oh. Ayan, oh. Yan ang talagang big time na sa cyber. Tingnan mo. Oh. Compliance ba naman yan? Ay, nako, parang ganyan din. Oh, Kaya nasilip ko. Oh, nasilip ko may mga kato. Nakita mo? Nung isang araw lang, ha? Maghintay ka. Oh, oh, oh nakita mo? Tama ako, di ba? Big time talaga yan si Kay. Oh, sige, teka. Pakikichismis pa ako, ha? Teka, teka. Nayo, tala mo. Mukhang laki ng TV nila, Anak, kung gusto mo rin yan, eh di mag-cyber sex ka na. Nung ko pa sinasabi sa'yo yan, pero ayaw mo. Nay, ano kasi eh? Ano ba kasi? Anong ina-arte-arte mo kasi, Jenna? Talaga bang gusto mong magulot ng basura kaysa magtrabaho sa harap ng computer? Tsaka anak, marami sa mga taga-lugar natin, yun ang ginagawa. Sagot sila ni Boske. Eh kung nauso nga lang yung cyber sex ng kapanahonan ko, eh di ako nang gumawa niyan. Ay, parang nahihilo kasi ako. Kanina pa tayo nasa araw, tutunin mo na ako. Uy, Jenna! Jenna, saan ka pupunta? Jenna! Ako sa'yo, hayaan ko nalang si nanay. Para hindi ka niya bungangaan. Teka lang. So, ang ibig mo sabihin, 
Oh, okay lang sa'yo na mag-cyber sex ako. Oo. Oh. Hindi naman ako masailan eh. Siya computer lang yun, di ba? Siya wala namang ibang hahawak sa eh, di ba? Ako lang. Albert. May kailangan kasi akong sabihin sa'yo. Albert. Lintik ka talagang bata ka. Kanina pa kita hinahanap, ha? Nandito ka lang pala, ha? ha? Sinasabi ko na nga ba? Kaya ayaw mo mag-cyber sex? Lalakit ka pag-boyfriend ka naman sa gagong yan? Hindi ka naman magpatanda, Jenna! Ay! Ano bang nakita mo sa batugan na yan, ha? Talaga bang gusto mo yung inuumbag ka? Halika! Ako mismo ang bubugbog sa'yo! Ay, teka lang! Halika sa bahay! Patutuguin ko yung muso ko! Halika! Umuwi tayo! Halika! Ay, teka lang! Uwi ka sabi! Halika! Ay, buntis ako! Anong sinabi mo? Buntis ako. Magkahanap na ako kami ni, ni Albert. Umuwi na tayo. Ay. Umuwi na tayo! Sabi ka! Sabi ka! Tawa ko siya! Uwi! Jenna? Wala ka nang ginawang matino, Albert. Sinayang mo pag-aaral mo. Ni wala kang matinong trabaho. At mag-uuwi ka pa ng buntis ang babae dito sa bahay ko. Ay naman. Ganyan rin naman po ito eh. Ha? Apo! Nakakasiguro ka ba? Tay. Eh, baka mamaya dyan eh. Sir, hindi naman ako ganun. Hindi ganun ha? Baka naman pinipikot mo lang ang anak ko. Dahil ayaw mo nang mamulot ng basura kasama ang nanay mo. Kaya nagpabuntis ka kay Albert. At ngayon, sa amin ka naaasa. Ganun ba? Anong hindi? Ang hirap na buhay na to. Tayo magtitinuho ako. Pangako, bubukod din po kami maghahanap po ko ng trabaho. 
Pero habang wala pa po... Ano? Habang wala pa? Nakatunga nga ka rito. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka kung gusto mong itira dito ang babae mo. Basta ako, hindi ko pa rin matatanggap bilang manugang ang babae niyan. Huwag ka mag-alala. Bahala sa'yo. Kung ayaw sa akin ang tatay mo, edi umalis na lang tayo dito. China, wala pa akong pera. Tsaka, saan naman tayo pupunta? Kay Kay, doon sa may cyber sex. Pwede naman yan eh, habang maliit pa itong chan ko. At saka, di ba, may mga mag-asawa naman doon, so baka naman pwede. Albert, kaya lang naman ako tumangki kay nanay. Kasi akala ko magagalit ka. Pero di ba sabi mo okay lang naman? Okay lang naman sa akin na ikaw eh. Pero hindi ako. Maghahanap na lang ng ibang trabaho. Basta akong bahala sa'yo at sa baby natin. Siya naaalagaan ko kayo. Hindi na ako iinom. Hindi nito sasaktan. Nakahanap naman ang trabaho si Albert bilang construction worker. Tiniis ni Jenna ang lahat, pati na ang pang-aapi ng ama ni Albert sa kanya. Pero di nagtagal, unti-unting bumalik ang dating pagkaseloso, pagiging lasinggo, at ang madalas na panunumpa ni Albert. Ano ba ginagawa, ha? Ano ba lang ginagawa? Albert! Ano ba yan? Albert, maniwala ka! Binilhan niya lang ako ng juice kasi natutuwa siya ng buntis ako. Pero wala kami ginagawa. Wala? Kaibigan siya ng tatay mo. Kasi hindi ba kita binibigyan ng pera pang bilhin ng pesteng bungo na yan? Kaya lumalandi ka ng iba? Ha? Albert, hindi maawa ka naman sa akin. Hindi nga eh. Alam mo, kung hindi ka ng buntis, ha? Wala akong pakialam sa'yo. Albert, kung magpapatayang kayo, Huwag dito sa bahay ko! Albert! Albert! Ano? Halika si Jenna! Jenna? 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 Ah, Joseph, dad! Saan mo? Marta? Marta? O, oh, bakit, Helen? Alam mo na ba? Sinugod ang anak mo sa ospital, ha? Manghanganak na. Ano ngayon? Nabuntis siya, eh. Natural, manghanganak yun. Eh, ang sabi nila, Jun, dinudugo daw. Eh, binugbog ni Albert bago dinala nila sa ospital. Oh. Ano ba? Wala ka ba talagang pakialam na sa anak mo? Umuwi na nga po pala yung asawa nyo. Babalik na lang daw po siya bukas. Sige po, babalik na lang po ako mamaya. Anak. Pagpasensyahan mo na yung tatay mo, ha? Magulo lang talaga yung isip niya ngayon. Pero huwag ka mag-alala. Ito naman yung mami mo eh. At hindi kita iiwan. Kasi mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Ano? 
di ka pa rin nadadala kay Alvar? May parang yung bata. Hindi natin siya mabubuhin eh. Si Albert may trabaho kahit pa paano may kinikita siya. Di ibigin niyo sa kanya yung anak niyo. Kaya nilang alagaan yan. Hindi. Ayoko, anak pa siya. Akin siya. Hindi ko siya iiwan. Mamamatay lang sa gutom yung batang yan kapag sinama mo yan sa atin. At ikaw naman ang mapapatay ni Albert kapag doon ka pa rin sumisik sa kanila, Jenna. Kaya wag mo nang ipilit na magsama-sama kayo. Ang isipin mo ngayon, kung paano kakikita para may asahan naman sa yung anak mo kahit paano. Ilang buwan na tayo yung nakikita. Wala pa rin ito ba? Alam mo, Jenna, nanin pa rin ako sa maniwala ka sa hindi. Kapakanan pa rin ang iniisip ko. Magbe-birthday na itong inaanak mo si Atasha, pare. O, di pa ba uwi si Mrs.? Hindi pa eh. Baka sa isang taon pa. Alam mo naman. O, FW. O, sige, sige. Uno na ako, ha? Sige, pare. Uwi na tayo na. Gugutom ka na ba? Na? Hindi makalala, pa. Sige. Ano, okay ka naman, ha? Uy, si Anna. Uwi na kami. Dito tayo na. Jenna? Kailan ka pa nakalabas? Hindi na ako nakadalaw sa ospital eh. Ito nga, may racket ako eh. Okay na yun. Inayos ni Lalay. Eh, saan siya kumuha ng pera? Hindi mo lang pahahawa ka ng anak natin. Ako, ako naman. Baby? Oh, baby? Pagpapala mo ng baby ko. Ikaw na muna bahala sa anak natin, ha? Thank you, usap ako sa'yo. Kahit nakainom ka, kahit bad trip ka. Huwag mo siya sasaktan. Parang awa mo na. Anak natin yan. Teka, anong ibig mong sabihin? Hindi ko siya kaya buhayin. Nangutaw lang si Inay para makalabas kayo ng hospital. Pero kayo ng tatay mo, may trabaho kayo. At mahal ka nun kayo, siguro mamahalin niya rin si Nico. Ano to? Ganun-ganun iiwan mo na lang siya? Sana malaman mo ang pakiramdam na mawala yung isang ina sa kanyang anak. Para maintindihan mo kung kaya ko sa kanyang anak. Babalik ako kung kaya ko na siyang buhay. Jenna! Jenna! Alagaan nila yun. Kadugo nila yun. Uy, anak. Ito, oh. Pinagluto kita ng paborito mong pagkain. Ay, naku. Mabuti na lang. Pumayag si Kay na pagtrabahuhan mo na lang yung perang inutang natin sa kanila para makalabas ka ng ospital. Init ka sa angilas, ha? Ay, sa wakas, magsa-cybersex ka na rin. Giginhawa na rin ang buhay natin. 
Uy, basta ha, sa unang sweldo mo, bumili tayo ng TV. Eh, para naman yung mga kapatid mo, hindi na nakikipanan sa mga kapitbahay. Kawawa naman eh. Naku, Jenna, matutuwa yung mga yun ako! Nay, pwede huwag yung muna isipin yung mga TV-TV na yan. Bumili kayo ng pagkain. I-enroll niyo yung mga kapatid ko dun sa may eskwelahan sa bayan. Saka na yung luho, Nay. Mag-ipon naman kayo kasi mag-iipon din ako dahil gusto kong kunin si Nico. Mahal sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya at sa pagnanais ng mabawi ang anak mula kay Albert. Napilita na si Jenna na pasukin ang mundo ng cybersex sa Angeles sa Pampanya. Huwag mailang, Jenna. Ito na ang bago mong buhay ngayon. Jenna, hindi ba hindi ka marunong sa computer? Eto si Bo. Siya na ang kukuha ng customer at kakausap ng customer. Sige po. O oh, boss, okay na. Sige na. Simula na ako. Magubad ka na! Ha? Kausap ko na, oh. Magubad ka lang araw. Jenna, sige na. Huwag ka na mailang, sige na. Magubad ka na! Mag-asawa kayo? Buti okay lang sa inyo na nagtatrabaho kayo dito. Si Albert kasi yung tatay ng anak ko. Nihaya ko siya pero natatakot kasi siya na pagtitripan lang siya ng barkada niya. Eh, akala mo naman ko sino? Lasinggero lang naman. Naku, mabuti na lang at hindi niyo itinuloy. Kung hindi, maghihiwalay kayo agad. Paano? Magsasawa kayo sa isa't isa. Eh, eto nga si Ryan. Eh. Hindi ayaw ko naman makapagis sa pagtulong. Naaywad ba lang kaya ako? Hindi hihirakan niyo. 
Kakikilala pa natin kay Jen na pinapahiya mo na kaagad ako. Si Atasha pa. Yung anak ni Jun. Kilala mo si Jun? Oo, oh, kapitbahay ni Albert. Yung asawa ko. Teka, Michelle. Michelle? Michelle, ik ikaw yung asawa ni Jun? Pero, pero taka lang, sabi na lang, sa Dubai ka daw ah. Eh, yun na nga rin yung akalang punta niya doon. Eh, nalo ko ng recruiter. Kaya yun, baksak niya dito, cyber sex. Walang may alam na dito ako nagkatrabaho ah. Huwag mo sabihin sa kanila. Please. Oo naman. Salamat. Pero, akala ko mag-asawa mag kayo. Ako ba? Hindi lang halata. Pero lalaki rin kasi yung type ko yun. <laughs> <laughs> Yan kasi si Boss Kay. George na George. Pero niyo loko lang naman talaga siya. Para naman may pangkita ako dito. Pero sa totoo lang. George, yung talaga ako eh. Hindi <laughs> <laughs> kasi may mga magkakalata. Ang gusto nyo na. Pero teka, ano ba pangalan mo? Yeah. Ako si Jenna. Dahil naging kaibigan na rin ni Jenna ang dating mga kapitbahay na nagtatrabaho din sa cyber sex, naging madali para kay Jenna na masanay sa bagong mundo na pinasok niya. Pag-aralan mo na kasi sa computer. Bakit naman? Eh para hindi ko na tinataga ni Bok sa sahod mo. Aba! Ano to? Ikaw ang naguhubad tapos pipipipi kayo. Suwerte naman niya. Unti-unti na rin nasanay si Jenna sa kanyang trabaho. Hanggang sa matutunan na rin niyang gulangan at dayain ang mga ito para humaba ang oras na kanilang binabayaran kay Jenna. Eh, yung kinangin ng customer mo eh. P pero hindi, hindi yan totoo, kinulayan lang namin. Ik ikaw na bahala sa diskarte. Iatin mo na lang na nandili ka. Oh. Ay, malaswa na ang ipinapagawa sa kanya ng mga foreigner na customer. Ito. Paano? Kung ano yung sinasabi niya eh. Gawin mo nalang i-aratin mo. Basta kung ano yung pakiramdam, i-aratin mo nalang. Pero walang magagawa si Jenna, kundi ang sumunod. Dahil kung hindi, maglalog off ang mga ito at yak na wala siyang kikitain. Hanggang sa magmanhid na siya sa kahinan at maging eksperto na sa paggawa ng paraan para lumaki pa ang porsyento niya sa iba pang mga customer. Ang nasa isip na lamang niya ay ang kanyang anak at ang mga gastusin ng kanyang mga nakababatang kapatid. Anong ginagawa niyo dito? Ano, di mo lang kukunin yung bata? Natatakot ka ba, Jenna? Baka iwan din kita? Jenna, nagsa-cyber sex ka na. Kumikita ka na. Kulang pa yun. Hindi pa ako nakakapag-ipon. Tsaka sa ako iiwan si Nico, ha? Alam mo naman na galit si nanay sa inyo, eh. Iti iwan mo yun sa Angeles. Tumulun ka naman. Puro ka pasarap. Yung ba yung akala mo? Akala mo masarap yung buhay ko doon. Lahat kami doon diring din sa mga pinagagawa ng customers. Tapos gusto mo dalhin ko doon yung anak natin. Ito. Nilipon ko to para kay Nico. Sa susunod na sweldo, magpapadala pa ako. Pero please lang, Albert. Hingin sa akin, nadalhin ko dun yung anak natin. Ayoko.
Ano ba yung cyber sex bill na yan? Paliwanag mo nga yung set up niyang iyong pinapasuka noon. Ito ba isang bahay? Opo. Tahanan. Merong nakatira doon sa bahay? Meron po. May pamilya doon sa bahay? Meron din po. po. Ano mga edad ninyo? Meron po yung... Meron pong 12, ganun. Meron pang 12 years old na batang... May mas bata pa po. <laughs> May mas bata pa sa 12 Apo. years old. Paano nyo natututunan? Paano nyo malalaman kung anong gagawin nyo sa harap ng, ano, ng computer? Meron, ano po, meron po kaming, ano, may guess po na magsasabi na may I, may I see your boobs, show your boobs, ganun. Pakita mo yung, ano mo, yung... Ari mo. Apo. Sasabihin din niya. Apo. Yun. Meron pa pong time na, ano, na mag, yung sisindi po ng Yossi. Oh. Tapos papasuin po yun, yung katawan mo, o kaya yung, yung ari mo po. Pero fate lang po yun. Kasi po, tuwang-tuwa pa po sila pag nakikita nilang ganun. Mga sadista po kasi yung mga aramihan sa mga foreigner. trabaho dyan sa parlor malapit sa atin. Ano ka ba naman, Georgie? Sabay tayong pumasok dito, di ba? Kasi iiwanan mo ko. Di ba partners tayo forever, sabi mo? Alam mo, Georgie, sana isang araw, magkaroon din ako ng lakas ng loob gaya mo para umalis dito. Oh, basta ha, kapag meron dyang opening dyan sa parlor, tawagan mo ako marunong na ako mag-makeup. Ako naman. Kuunok sa list. <laughs> o, ikaw sumama ka na rin, ha? Pay na ako dito, no? Bye-bye. O, ya. Sige. Albert? Albert, saan kayo pupunta? May bibigay lang ako kay Nico. Hindi mo sasabihin sa akin na aalis kayo. Eh, bakit pa? Kaya nga, ilalayo na namin sa'yo itong apo ko. Hindi mo na problema yon. Hindi. Hindi ako babayang. Jenna! 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 Ano ka ba? Lumalaki ng bata. Ayokong malaman pa niya na ang nanay pala niya ay isang popo. Hindi ako popo! Albert, alam mo yan, hindi ako popo! Hindi popo. Ano ba tawag mo doon sa ginagawa mo? Kay hawakan ka o hindi ng customer, binibenta mo pa rin ang sarili mo. Saka isa pa, ayokong kumain ang apo ko na galing sa immoral na trabaho mo. Ano yan? Tay! Tay, nagmamakaawa ako sa inyo! Ay, tanong mong gagawin ko mag-alay sa akin yung anak ko. Tsay, ano ba? Ang mag-scandalo dito. Wala na kami magagawa. Wala na akong trabaho. Si tatay na yung bumubuhay sa amin. Hindi, tutulong ako. Tutulong ako sa inyo. Parang awa niya niya. Huwag yun lang ilayo sa akin yung ano po ito. Ito, meron ako dala dito. May pera ako para kay Nico. Para makakain siya. Huwag yun lang siya ilayo sa akin. Hindi ko kailangan niyang pera mo. Dan Albert! Nanay! Patungin yung TV ko dito. Ayan, ang bago ko. Ako nang bahala, kuya. Salamat, ha. Salamat, salamat. Tingnan niyo yung TV! Flat screen to. Uy, may bago kami yung TV dito. Nakikita niyo ba? Flat screen, oh. Ganda, di ba? Nakita mo ba? Ah, nalaki-laki. Nakasalaw yan dito. Hanggang labas, makikita mo. Ay, si Jenna! Jenna! Naku, tiga rito. Naku, big time ka na, ha? 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 Asin sa ano ka na? Panood naman kami dyan sa bago mong TV. TV? Ay, ayun na si Jenna! Padaanin niyo! Ay, Karito Roda! Ay, 
May bago tayong TV. Benta sa akin ni Nestor, 5 gifts lang daw. Kaya kinuha ko na. O diba, tingnan mo ang ganda. Flat screen yan. O, ang ganda, tingnan mo. No? Diba? Ganda, diba? <laughs> Sino magbabayad nito? Jenna? Wala na si Nico. Kinuha nila si Nico sa akin. Bakit? Dahil, dahil hindi sila nakapagantay na mag-ipon ako ng pera. Lahat, lahat ginawa ko! Nagkinawa ko para lang makapag-ipura ko ng pera! Tapos ano gagawin mo? Bibili kayo ng TV! Ha? Wala ba kayong nararamdaman, Nay? Shhh! Wala ko na siya nangyayon! Huwag po kong awa ka! Ito ang tugto! Tugto at pawis ko! Bibili kayo ng TV! tatay mo na umalis na lang tinalikuran ang responsibilidad niya sa atin. Bakit mo sa akin sinisisi ang makasalanan ni tatay? Hindi ka trabaho sa lukin ang responsibilidad niya na iyo. Babalik ka agad. Anak, kumain ka muna, oh, kasi malay pang biyahe mo eh. Dahil sa mga sama ng loob, sinubsub na lamang ni Jen ang sarili sa pagsa-cybersex. Madalas ay sadyang nagpapalagpas ito sa duty na labing dalawang oras para mas malaki ang kanyang kitain. Hindi na rin siya halos natutulog at kumakain hanggang sa unti-unti nang nangayayat oh, at bumagsak ang kanyang pangatawan. Oh, padala ng nanay mo. Tinatanong niya kung kailan ka raw uuwi. Kailangan niya ng pera. Ito naman, oh. Siyempre naman, namimiss ka ng nanay mo. Hello? One month ka na kayang nandito. Tsaka tingnan mo nga yung itsura mo, oh. Haggard ka na. May hindi ka kumakain. Teka, eh, natutulog ka pa ba? Jen naman. Huwag mo nang pabayaan yung sarili mo. Patayaan mo na yung nanay ko. Ayoko siyang isipin. Iniisip ko na lang yung anak ko. Nahanapin ko siya. Kukunin ko si Nico. 
quieren mucho trabajo, Pau. Sabihin mo, tinatagaan niyo ako ng alaga niyo. Ano sabi mo? Jenna, huwag ka na sumagod. Kaya ayaw mo ko turuan mag-computer dahil mawawalan ng racket si Bok. Siguro pinaghatian niyo yung sweldo ko, ano? Kaya ang laki-laki na kinukuha mo. Hoy! Baka nakakalimutan mo, ha? Kung hindi dahil sa akin, wala kang kikitain. At baka nakakalimutan mo, kung hindi rin dahil sa amin, kung hindi kami nagtatrabaho, wala ka rin kikitain. At sumasagot ka, ha? Dehydrated ka, Iha, at kulang sa sustansya ang katawan mo. Bok, kailangan ko lang lumabas. Wala akong pambayad dito. Jenna, ano ka ba naman? Magkakasakit ka na nga dahil sa trabaho mo eh. Dok, nakikiusap ako sa inyo. Palabasin niyo na ako ako. Kung gusto mo talagang umalis, may kailangan kang pirmahan para wala kaming pananagutan sa iyo. Teka, teka, Dok. Eh, hindi siya pwedeng lumabas. Anak, hindi ka pwedeng lumabas. Hindi ka pa magaling eh. Mangungutan na lang ako ng pera, anak. Ay, pwede ba? Jenna, huwag naman. Jenna. Ay, hindi ko kailangan ng tulong mo. Siguro, wala na akong makukuha, ano? Maraming aplikante, oy! Hindi, eh, ibigay mo na lang yung sweldo ko sa akin. Kailangan ko ng pera, kailangan ko bumili ng gamot. Bag. Bagal, bagal. Oo, oo, oo. Ito lang? Tatlong libo. Hati kayo ni Bok. Pag one five kayo. Eh, kasandali. Kawawa naman tong anak ko. Nagkakasakit nga sa pagkatrabaho sa inyo, tapos hati niyo pa sa sweldo. Eh, taga-type lang naman yung Bok na yan, di ba? Hmm. Oo nga. Pero kung wala naman si Bok, wala kayong customer. Wala kayong kita. Aba, kung may reklamo kayo, doon! Doon kayo sa barangay magreklamo! Jenna. Alam kong maraming nawala sa iyo dahil sa akin. Tama ka. Nanay mo ko pero ako pa mismo ang sumira ng buhay mo. Sa
sana bigyan mo ako ng pagkakataon para makabawi sa iyo. Magtatrabaho din ako. Magtutulungan tayo. Nalaman ko na bumalik na raw si Albert. Kung gusto mo, anak, sasamahan kita. Kukunin natin si Nico. Jenna, anak ko. Sana patawarin mo na ako. Kumain ka ng kumain, ha? Salamat, Kayo rin kumain na. Kayo kumain na. Kayo rin kumain na. Kahit itong kanin. Paborito mo yan, di ba? Itong itlog. Anak, kumain ka ng itlog, ha? Jenna? Pat? Oh, Nay, si Pat, oh. Masok, halika, pasok. Kinagawa mo dito. Halika, kain ka muna. Magandang araw, ho. Buti naman, okay ka na. Alam mo, namimiss ka na namin. <laughs> namimiss din kita. At thank you, ah. Dinalaw mo din ako. Naku, oo naman. Eh, actually, nagpasama kasi sa akin si Boss Kay dito. Ano? Balita ako, magaling ka na eh. Jenna. Ang kapal na mukha mo. Ano At nagpunta ka pa dito, bakit? Pinapasok pa kita, ha? Nay, Nay. Nay, hayaan niyo na muna siya. Ano, mukha nga magaling ka na. Siguro naman, pwedeng kalimutan na natin yung nakaraan. Wala na yun, Marta. Alam ko naman kailangan mo ng trabaho eh. Alam mo, hinahanap ka ng mga customer mo eh. Mm. Bumalik na sa akin, Jenna. No hard feelings. Hm? Salamat na lang ho, Boske. Pero naghaharap na ho kami ni Inay ng maayos sa trabaho yung hindi ko ikakayang sabihin sa anak ko. Tama rin naman kasi yung tatay ni Albert. Hindi ko dapat pinapakain si Nico nang galing sa cybersex. Kung wala ka ng takay dito, makakalis ka na. Huwag na basa ang kamay ko. Okay ano ka ba? Hindi na basa ka tuloy. Okay lang, Nay. Parang ang daming damit dito, Nay. Kanino ba yan? Kina Helen. Yan lang naman ang suki ko eh. Ay, ako, Nay. Alam mo, mabuti na lang talaga may nagpapalaba pa rin sa atin. Kundi bokeya na tayo. Eh, hindi kasi sila nag-hire sa factory eh. Di bali na, Nay. Magbibihis lang ako. Tutulungan na kita dyan. Anak, anak. Um, sandali lang. Problema ba, Nay? Anak, kasi sabi ni Helen, bumalik na daw dyan si Albert. Kasama si Nico. Anong ginagawa natin dito? Puntahan na natin siya, Nay! Anak, sandali. May kinakasamang iba na raw si Albert.
Tiko. Ito yung ball mo, oh. Ba't ba ba nandito ka na naman? Talagang wala ba kayong balak sabihin sa akin na nandito yung anak ko? Pagkakakitaan nyo ko, tapos ipapaalaga nyo siya na ibang tao? Hoy! Huwag kami ang sisihin mo! Di ba iniiwan mo rito yung bata? Para makapag-cybersex ka? Mabuti nga, inalagaan ni Joy itong anak mo eh. Baka mabuti pa, siya na lang ang kilalaning ina ni Nico. Teka muna. Sobra naman kayo? Kung iniwan man ni Jenna si Nico at nag-cybersex siya, ginawa lang niya yun. Dahil sinusunod niya ang utos ko. Wala na si Jenna sa cybersex. Naghahanap siya ng trabaho. Kailangan lang din niya ang isa pang pagkakataon para maging mabuting inuha sa anak. Sinasabi mo lang yun! Tay, wala naman hong taong perfecto. Wala naman hong taong hindi nagkakamali. Nagawa ko lang naman po yun kasi akala ko yun yung pinakamadaling paraan para buhayin yung anak ko. Opo. Opo, nagpa-influensya po ako sa nanay ko na pumasok sa cybersex. Pero pwede naman ako magbago, di ba? Pwede naman ako ang ipagkanulohan mong buhay. Huwag yun naman ako ipagkain sa akin ng makasama ko na makapiling ko yung anak ko. Nay, kayo na din po nagsabi sa akin. Ang laki ng pinagbago ko simula nang dumating si Nico. Mas naging responsable ako at may direksyon. Tay, baka kailangan din po ni Jenna man makasama yung anak niya. Para tuluyan pong magbago yung buhay niya. Ang anak sa anak namin. Dahil, Tay, ang laki ng pagkukulang ko ni Jenna. Sana mabatawag mo rin ako. Jenna, anak. Nay, hindi ko ba kayo matutulog? Ay, hindi pa, Nay. Alam mo, anak. Hindi ka ikahihiya ng anak mo. Dahil nagkaroon ka ng lakas ng loob, naiwan ang dati mong buhay at magbago para sa kanya. Sa tingin mo, Nay, Naiintindihan niya ako. Sa tingin mo na ay mapapatawan niya ako. At sigurado, mas magiging mabuting ina ka sa akin. Saan ang pupunta? Saan ang pupunta? Ang likot-likot na ng apo ko. At ang gwapo-gwapo. Oo, oh, mukhang iyak ang mukha ng anak kong maganda.
mahirap ipaliwanag ano, Marta, no? Kasi talagang hindi naman tama eh. No, isang gawain hindi tama. Talagang, Lalo na kung galing sa magulang. Opo, no? talaga po. Napag-isip-isip po pa pa mali talaga pala ako. Oo. Sa halip po pala gaganda, yung buhay namin, o buhay ng ka karaniwang tao, na katulad ng cyber sex, lalo pa po palang mapasama. Ginababoy kami ng mga taga-ibang bansa. Pero wala ka bansa man ang loob sa mama mo? Me meron po. Pero okay na po yun kasi po ayoko na po talagang ay, hindi na po talaga ako papasok Pero sa ganito. Pero ayaw na ayaw mo na. Ayaw talagang na, sinabi mo na talaga, talaga sa kanya. Talagang ayaw ko na hindi, po Hindi talaga. ka nababalik doon. Kahit magutong man kayo. <laughs> ano naman ang gusto mo sabihin sa anak mo? Hmm, kasi siya ka na Gina. Kasi ito nga yung sobrang hirap natin kasi na Ma, okay na po yun. Okay na yun. Opo. Kasi po, magkasama na kami ng anak ko. Iaayos na na ang buhay niyo. Opo. Iaayos na na. Okay, thank you. Okay po. Thank you rin po. Dito sa atin, madalas natin gamitin na dahilan ang kahirapan. Kaya nalululong ang ating mga anak sa masasamang bisyo at illegal na trabaho. Kung minsan, tayo pa mismong mga magulang ang nagtutulak sa kanila para pasukin ang anumang trabaho, pati ng pagbibenta ng katawan para lamang may makain sa araw-araw. Ang aking pong panawagan sa ating mga otoridad, gawin sana natin ang lahat ang ating makakaya para masugpuna itong cyber sex crimes. Napakapangit, napakasama. At ang akin namang hiling sa mga mga imbis na atin silang itulak sa putik, sana gabayan natin ang ating mga anak tungo sa landas na maliwanag at tama. Dahil sila ay bigay sa atin ng may kapal para sila ay alagaan, sila ay protektahan, at sila ay mahal. Ngayon, bukas at magpakailan. Kung minsan, kinakailangan nating magkahiwahiwalay para lamang maitaguyod ang bawat isa. Pagpapadala din ako sa inyo. Tsaka malaking tulong din yung sa matrikula ko. Ang importante, makatapos ka. Ama, nagmamahalan mo kami. Ano nga gawa natin? Ayaw naman sa akin ang amo mo. Pangako ko sa'yo. Pag-aaralin kita. Ano, nakita mo naman yung lagay ko. Hindi ko naman ginustong magkasakit, di ba? O, hindi ko rin naman ginustong suspindihin ka. May prinsipyo tayo, Balong. Hindi porke kapatid kita, palulusutin kita. Tunghayan po natin ang nakakaantig na kwento ng magkapatid na nakipagsapalaran sa episode na pinamagatang Gas mo? Bukas ko! The Joel and Jovel Javier Stories.